Chers amis, bonjour et je nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h01 dans le studio de Christ Radio en ce 1er décembre 2022. Nous commençons donc le dernier euh, mois de l'année. On a commencé à fêter la, la fin de l'année liturgique hein, et on est en train de fêter maintenant donc euh, bientôt la fin de l'année, euh, je ne sais pas comment il faut dire, annuelle, l'année annuelle, on est entre janvier et décembre. Et euh, tout ça, c'est pour nous rappeler aussi qu'il est bien de faire un petit examen de conscience de là où nous en sommes aujourd'hui. Nous, nous continuons avec notre petite recherche que nous faisons depuis un certain temps sur euh, le personnage qu'on appelle Abraham. On a décidé de reprendre quelques textes importants des Saintes Écritures. Alors, on a commencé par, euh, d'abord, la, la création, Genèse 1 à 11, je crois que tout le monde connaît par cœur. Les deux récits de la création, Genèse chapitre 3, le péché originel, Genèse chapitre 4, Abel et Cain qui s'entretuent, Genèse chapitre 6, le déluge. Avec Noé, Genèse chapitre 11, la tour de Babel, les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont méta-historiques. Premier personnage historique biblique, Genèse chapitre 12, Abraham. Et on avait vu avec Abraham, Genèse chapitre 12, eh bien, la première fois où Dieu rencontre Abraham et lui dit « quitte ton pays, ta parenté hein? ». Et puis ensuite, on avait vu euh, le passage de, de, de Genèse chapitre... C'était chapitre... C'est quel chapitre même encore Oui, Genèse chapitre... Euh, après 12, on avait vu Genèse chapitre 16 un petit peu. Genèse chapitre 17, là où Dieu va changer le nom de Abraham en Abraham. Ensuite, Genèse chapitre 17, on avait vu aussi la circoncision. On avait vu aussi euh, que euh, Abraham avait, avait ri, hein, comme Sarah, lorsque dans Genèse chapitre 18, les trois personnages vont venir aux chaînes de Mambré. Genèse chapitre 17, Abraham rit, se prosterne devant Dieu, il se met à rire en disant qu'il est déjà vieux. Euh, et on, on avait continué avec Genèse chapitre 18, on avait vu l'apparition euh, des personnages, des trois personnages à, aux chaînes de Mambré. Et puis euh, on aurait pu voir, on ne voit pas le faire, Genèse chapitre 18 à partir du verset 16, la grande prière qu'Abraham va faire pour intercéder pour la ville de Sodome et de Gomorre en insistant bien sur l'intercession, qui est très importante. Et par rapport à l'intercession, je vous rappelle ce verset qu'on doit tous connaître par rapport à l'intercession, c'est Jérémie chapitre 15, qui montre que tous ceux qui ne veulent pas compris les saints sont dans l'erreur et sont contre les saintes écritures. Puisque dans Jérémie chapitre 15 au verset 1, il est dit, et c'est Dieu qui parle, « Même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier, je n'aurais pas pitié de ce peuple. » Ce qui montre bien que Samuel et Moïse, qui étaient morts depuis des siècles et des siècles, pouvaient intercéder pour le peuple. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et on comprend pourquoi donc il y a la prière pour les saints. Donc, et maintenant, oh, ce matin, on va voir ensemble Genèse chapitre 22. Alors chapitre 22, c'est euh, le sacrifice d'Isaac. Alors je crois que ce sont des chapitres qui sont importants à connaître, non Et, et, et c'est bien qu'on puisse retenir certaines références bibliques. Hein, et qu'on soit capable maintenant, nous aussi, bah, de, de prendre un verset ou un autre. Et pas seulement pour, pour, pour une connaissance biblique, mais aussi pour être capable de défendre sa foi. Mais le plus important, ce n'est pas de connaître la Bible pour défendre sa foi, le plus important, c'est de connaître la Bible pour en découvrir réellement ce qu'elle est, quand elle est parole de Dieu, quand elle est bien interprétée, pour pouvoir la mettre en pratique dans notre vie. Et c'est joli de voir quelque part qu'Abraham, Dieu lui dit, hein, quitte ton pays, ta parenté, va vers le lieu que je t'indiquerai, quitte aussi la maison de ton père, pour bien montrer, ça fait penser à Matthieu 10, 34, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, on sera divisé, on aura pour ennemi les gens de sa propre maison, le père sera divisé avec le fils. Alors, tout ça, ce n'est pas pour dire qu'il faut s'opposer à son père ou à sa parenté ou à ses coutumes, mais que Dieu passe avant la parenté, avant la coutume, avant la tradition. C'est très important de bien le comprendre. Et, et c'est la première phrase hein, que Dieu donne à un humain sur la terre, historiquement parlant, hein, Abraham, le père des croyants. Genèse chapitre 22, lisons alors. « Par la suite, Dieu voulut éprouver Abraham. Il appela Abraham. Il a changé son nom dans Genèse au chapitre 17, verset 5. » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu lui dit, « Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de Moïra. Là, tu l'offriras en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Alors vous voyez, c'est intéressant de voir dans Genèse chapitre 22. Hein. « Et par la suite, Dieu voulut éprouver Abraham. » Alors comme on l'a vu, Dieu ne tente pas. Celui qui tente, c'est le diable. Mais Dieu conduit à la tentation. Hein, c'est Matthieu chapitre 4, verset 1. L'Esprit Saint conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Et être tenté n'est pas une mauvaise chose. Celui qui tente fait quelque chose qui est mauvais, mais celui qui est tenté doit utiliser la tentation, cette épreuve, pour grandir par rapport à sa relation amoureuse avec Dieu. 
Hein, je crois qu'il faut être précis dans le langage. Et cela, on voit que quelque part, la traduction de notre Père, ce n'est pas la peine de revenir sur ça. Donc, par la suite, Dieu voulut éprouver Abraham. Et pour éprouver Abraham, qu'est-ce qu'il fait d'abord Il l'appelle. Abraham. Et Dieu appelle Abraham. Et Abraham, lui, ben, simplement, il est poli, il est correct, il répond, me voici. Et quelquefois, Dieu va t'appeler. Et en t'appelant, il va t'appeler pour te prouver. Et il faut que nous puissions, comme Abraham, dire, nous aussi, me voici. Et n'ayons pas peur des épreuves. Les élèves qui ont peur des épreuves lorsqu'ils vont en classe, c'est ceux qui ont mal préparé. Mais quand tu as bien préparé ton épreuve et que tu sais que tu, tu, tu domines le sujet, ça ne te fait pas peur. Et c'est pour ça, n'ayons pas peur des épreuves. D'abord, la grâce de Dieu est avec nous, la grâce de Dieu nous est donnée. On fait des efforts pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Et il a dit que même dans les moments les plus difficiles, ne vous inquiétez pas, c'est l'Esprit Saint qui parlera en vous. Et il vous dira ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. C'est pour ça qu'on vous dit tous les jours sur 100.3 que il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Hein, tous, tous ceux qui vous disent que venez chez nous, vous allez guérir, venez chez nous, vous ne serez pas malade, venez chez nous, ils n'osent pas dire vous n'allez pas mourir, parce que ça c'est compliqué. Vous aurez le mariage et le visa et tout le reste, ce sont des histoires. Dieu n'a jamais dit que si tu es chrétien, tu auras un visa. Dieu n'a jamais dit que si tu es chrétien, tu ne seras pas malade. Je vous rappelle que les moustiques piquent tout le monde. Avant de piquer quelqu'un, le moustique ne regarde pas si tu as été baptisé ou pas. Et si tu as commis un péché mortel ou pas. Donc par la suite, Dieu voulut éprouver Abraham. Et comme Dieu va nous éprouver, chacun d'entre nous. Ben, il veut savoir si nous sommes des gens compétents ou pas. Comme je vous dis, le professeur, après avoir expliqué une leçon, fait une épreuve pour savoir si les élèves ont compris. Quel est le niveau des élèves Et quels sont les bons élèves et les moins bons élèves Et l'épreuve n'a rien de mauvais, c'est bon une épreuve. Donc par la suite, Dieu voulut éprouver Abraham, il appela Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends Isaac, ton fils unique. Alors, est-ce que c'est son fils unique Il a déjà eu un autre enfant, avec euh, Agar, qui s'appelle Ismaël. Mais aux yeux de Dieu, Abraham n'a qu'un seul fils qui est son fils unique. C'est curieux, mais c'est ce qui est écrit, hein. Ce qui montre bien quelque part que pour Dieu, Isaac, qui est le fils de la femme et non pas de la servante, c'est le fils unique d'Abraham. Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes. Forcément, là, on a vu dans Genèse chapitre 17, c'était bien de relire d'ailleurs, qu'Abraham avait dit à un moment, Dieu écoute, que ma femme soit enceinte, tout ça, là, ça sinon, garde-moi Ismaël, avec Ismaël, là, s'il peut ne pas mourir, lui, si tu peux le protéger, ce serait une bonne chose, c'est tout ce que je te demande. Alors que Dieu lui a fait une promesse encore plus grande, ta femme va accoucher, il dit, oh, est-ce que c'est nécessaire et, et combien de fois il nous arrive, nous, de mettre en doute cette parole de Dieu Il y a un passage, hein vous vous rappelez dans Acte au chapitre 9, lors de la conversion de notre ami Saint Paul. Après avoir été converti, il va passer euh, trois jours d'abord euh, chez lui tranquillement en train d'être aveugle. Et puis à un moment, il y a euh, Dieu qui va envoyer un, 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 un Ananias le rencontrer là où il est, hein, dans son auberge où il dort, euh, aveugle depuis trois jours et il reste là sans boire ni manger. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision, Ananias, comme Dieu a appelé Abraham, là, Abraham. Il répondit, me voici Seigneur, oui, ils sont tous très polis, hein, ces serviteurs de Dieu. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va jusqu'à la rue droite, tu iras trouver dans la maison de Judas un certain Saul qui est de Tars. Vous voyez que les, les visions, quand elles viennent de Dieu, sont précises. On ne dit pas que d'ici trois mois, il y aura telle chose, non, non, il, il est précis, hein. Dieu dit, Lève-toi. Précise qu'il faut qu'il se lève. Va jusqu'à la rue droite. Il y a une rue qu'on appelle la rue droite. Tu vas jusqu'à cette rue-là. Rue droite. Il y en a bien, c'est où est la rue droite. Hein. Tu iras trouver dans la maison de Judas un certain Saul qui est de Tars. Dans la rue droite, tu vas trouver la maison de Judas. Tu vas te renseigner s'il ne connaît pas. Hein. Et tu vas retrouver dans la maison de Judas un certain Saul qui est de Tars. On précise. S'il y avait un saul qui était d'ailleurs là-bas aussi. En ce moment, il est en prière. Il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias, donc toi, à qui je parle, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias reprit. 
Seigneur, bien des gens m'ont parlé de lui et de tout le mal qu'il a fait au sein à Jérusalem. Et ici même, le grand prêtre lui a donné pouvoir pour faire enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Vous voyez comment il commence à douter. Il dit, tu me demandes d'aller où Chez Paul là-bas Tu dis que ma, ma, ma femme va coucher <rire> Vraiment Dieu. Et il ne faut pas qu'on limite Dieu dans son pouvoir. Dieu est souverain. Et, et que nous acceptions d'entrer dans le plan de Dieu. Et plus on va entrer dans le plan de Dieu, mieux ce sera pour nous. Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes, forcément c'est le fils de sa vieillesse, en se rappelant que dans sa vieille vieillesse, il prendra une autre femme quand même. Hein. Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de Moïra, là tu l'offriras en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai. <rire> Alors, si aujourd'hui Dieu te disait, va et prends ton fils, va y molle je crois que pour nous aujourd'hui, ce serait un non-sens. Et on dirait aujourd'hui que c'est impossible que Dieu nous demande d'immoler quelqu'un. Aujourd'hui, il est clair que nous qui avons la chance d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, la parole de Dieu s'oppose au fait qu'on puisse immoler un enfant. Et personne ne peut aujourd'hui, au nom de Dieu, immoler un enfant. Mais à l'époque d'Abraham, c'était possible. Et la raison c'est laquelle je pense que lorsqu'on relit l'Ancien Testament, on voit que beaucoup de peuples faisaient des pratiques comme celle-ci, où on passait des enfants par le feu. On sacrifiait des enfants à Dieu. Et parmi les traditions qui existaient, ben, il y avait ces religions qui étaient bizarres, qui n'étaient pas... Et, et, et Dieu a voulu, pour mettre Abraham à l'épreuve, faire un petit peu comme les religions païennes qui sont à côté, et voir si Abraham allait accepter de pouvoir immoler son fils. Et apparemment, ça ne scandalise pas. Il ne s'oppose pas en disant « Mais comment tu me demandes une chose pareille ?» Nous aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait, oui, parce que nous aujourd'hui, nous avons une révélation qui est plus parfaite que la révélation qui a été faite à Abraham. « Là, tu l'offriras en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Les sacrifices humains pour nous aujourd'hui n'existent plus. Vous avez des peuples dans lesquels on faisait des milliers de sacrifices humains. Et quand on, on luttait contre certains peuples, on sacrifiait même les, 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 les guerriers qu'on avait mis en prison, qui étaient prisonniers, en sacrifice humain à Dieu. Abraham se leva de bon matin et c'est là son âne. Il prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac et l'on fendit le bois pour le sacrifice. Puis il marcha vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham put voir l'endroit au loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons là-bas pour adorer et nous reviendrons ensuite vers vous. Et il dit, nous reviendrons. Alors qui sait qu'il part pour immoler son fils Alors peut-être qu'il va ramener son fils. Euh... Mais normalement, il y a le bois qui est là pour euh, qu'il soit brûlé. Donc il ne pourra pas le ramener. Un sacrifice par le feu. Abraham se leva de bon matin. Alors on comprend. Je crois que si on vous annonçait euh, dans la soirée que demain matin, il faut partir pour aller immoler ton fils, euh, la nuit va être compliquée. Hein. Ton fils unique, celui que tu aimes tant. Va et immole-le. Je ne pense pas qu'Abraham ait beaucoup dormi cette nuit-là. Et lorsque nous avons des épreuves, nous avons tous passé des nuits sur des épreuves. Moi, je me souviens de mon père qui me disait toujours, « Ne prends jamais une résolution importante sans avoir dormi sur la décision que tu vas prendre. » Si tu veux prendre une décision importante, ne prends pas cette décision à la va-vite. Réfléchis d'abord et passe une nuit... Hein, sur cette situation-là, pour que le lendemain matin, tu puisses avoir des idées claires quand tu te lèves et faire un choix qui soit le plus clair possible, le plus vrai possible, le plus intelligent possible. Et on voit comment euh, notre ami Abraham, là, forcément, lui aussi, il a, il a dû, cette nuit-là en tout cas, lui, il pensait qu'il devait immoler son fils. Et forcément, on comprend qu'il se lève tôt le matin parce que le sommeil, il n'a plus de sommeil. Et il sait que cette épreuve l'attend. Donc Abraham se leva de bon matin, il scella son âne, il prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac, il obéit à Dieu, il faut bien que... Et l'on fendit le bois pour le sacrifice. Alors on prépare aussi le bois. Et Abraham, Isaac et les deux serviteurs savent qu'ils partent <rire> vers un endroit, alors je ne sais pas si Abraham leur a dit, mais nous on sait que c'est du côté de la montagne de Moïra, pour pouvoir... Euh, assister à un sacrifice par le feu. Mais personne ne sait à part Abraham que le sacrifié sera Isaac. Puis il marcha vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham put voir l'endroit au loin. 
Mais c'est lourd de sang, ce petit verset. Parce que vous comprenez bien que déjà la première nuit, il a mal dormi. Ensuite, il va marcher. Et à chaque fois qu'il met un pied devant l'autre, il s'approche du lieu où il va sacrifier son fils Isaac. Et forcément, il ne doit pas être très pressé de partir là-bas. Hein. Et comme Dieu, il est comme il est, il propose à Abraham trois jours d'épreuve. Trois, parce qu'on va penser au troisième jour, la résurrection, hein, toujours, c'est symbolique tout ça. Et on voit comment donc Abraham va mettre un pied devant l'autre, il va avancer, il va avancer, jusqu'au jour, au moment où il va commencer à voir la montagne de Moïra. Et on nous dit donc, le troisième jour, Abraham put voir l'endroit au loin. Et quand il a vu l'endroit au loin, forcément, il ne devait pas être très très content. Et ça fait deux jours qu'il marche. La nuit, comment il a dormi Comment il a regardé son fils qui dormait, alors qu'il sait que d'ici deux jours, trois jours, trois jours, deux jours, un jour, il va l'immoler Tu vois ton enfant qui dort paisiblement, il est en paix. Et toi, tu sais que d'ici deux jours, trois jours, tu vas l'immoler Mais ça a dû être une épreuve terrible pour Abraham. Hein. C'est facile de lire ce texte en quelques secondes. Mais après, quand on veut entrer un petit peu dans la compréhension du texte, et puis il faut essayer de comprendre les Saintes Écritures, pour nous aider nous aussi. Et nous verrons que nous aussi, dans notre vie, Dieu de temps en temps nous donne des épreuves qui vont durer. Il y a des épreuves qui peuvent durer non seulement un jour, deux jours, trois jours, mais même trois semaines, trois mois. Il y a des épreuves qui sont longues. Et Dieu permet quelquefois qu'on puisse souffrir pendant un long moment. Et Abraham, il a connu au moins pendant trois jours. Il aurait pu, Dieu aurait pu dire à Abraham, écoute, comme tu vois là, comme tu as un membré là-bas, ou chaîne de membré sous ta tente, euh, moi je te propose, appelle Isaac, euh, tu lui coupes la tête et puis l'affaire est, est réglée. Et Abraham aurait pris sa machette, il l'aurait aiguisé, alors, avec euh, un mal de cœur terrible, parce qu'il savait que c'est la machette qu'il aiguisait pour couper la tête de son fils. Et, et, et il aurait appelé Isaac, Isaac aurait dit, me voici papa. Et dès qu'il arrive, il dit, regarde l'oiseau qui est là-bas, dès qu'il tourne la tête, tchac, paf, tu coupes la tête. En quelques secondes, tout est fini. Trois jours de marche. Combien d'heures de sommeil Parce qu'au bout d'un moment, quand même, le pauvre Abraham, il va quand même dormir, parce qu'il est tellement épuisé par, par, par son épreuve qui est là, et qui, au bout d'un moment, forcément, malgré le fait que tu as des problèmes, tu dors, parce que le sommeil est quelque chose de naturel. Donc Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, il prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac, et l'on fendit le bois pour le sacrifice, puis il marcha vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham put voir l'endroit au loin. Alors Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons là-bas pour adorer, et nous reviendrons ensuite vers vous. » Abraham prit le bois pour le sacrifice, et le chargea sur son fils Isaac. Alors forcément, c'est facile à faire, mais et on le comprend, vous voyez. Beaucoup de pères de l'Église, ou de, de commentateurs de ces passages, euh, vont par rapport à, à ce passage montrer comment euh, qui euh, met le bois sur l'épaule d'Isaac, c'est le père. Et forcément, ils vont faire un lien entre euh, Jésus-Christ, qui va monter au Golgotha avec sa croix, et, et le père, c'est Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac. Isaac monte avec le bois. Alors c'est pas le bois de la croix, mais c'est le bois du sacrifice. Et pour Jésus-Christ, le bois de la croix, c'est bien le bois du sacrifice. Il prit ensuite dans sa main le feu et le couteau. Il n'y avait pas d'allumette, hein. il n'y avait pas de briquet. Et tous deux marchèrent ensemble. Mais c'est très joli, hein. tous deux marchèrent ensemble. Mais on comprend la lourdeur qu'il y a dans ces quelques petits mots. Tous deux marchaient ensemble. Abraham marche avec son fils, il va monter sur la montagne et il doit l'immoler. Et il marche avec lui, il ne lui dit rien. Mais son cœur doit être lourd. Hein? Et tous deux marchèrent ensemble. Isaac se tourna vers son père Abraham et lui dit, mon père. C'est une beauté, il faut aimer les saintes écritures, hein. Je reprends, hein, tellement c'est beau. Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac. Il prit ensuite dans sa main le feu et le couteau. Et tous deux marchèrent ensemble. Isaac se tourna vers son père Abraham et lui dit, mon père. Celui-ci répondit, je t'écoute, mon fils. C'est sans doute la dernière fois que Isaac l'appelle mon père. Et forcément, Abraham a le cœur très lourd. 
Isaac, mon père, oui mon fils, je t'écoute. Et la question que le fils pose, c'est la pire de toutes les questions qu'il pouvait poser. Abraham ne pouvait pas s'attendre à une question plus, plus, plus percutante, plus, 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 plus effrayante, plus, je sais pas quoi, plus, plus sanguinolente, je sais pas ce qu'il faut dire, qui va, qui va frapper directement son cœur. Et Isaac lui dit, ah, je t'écoute mon fils, Isaac dit, nous avons là le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice par le feu Je vois bien le bois, je vois bien le couteau. Je vois bien la montagne, on va les moller, tout est là. Mais papa, tu as oublié quelque chose. Quand on fait un sacrifice, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit sacrifié. Je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas l'agneau. Et l'agneau que tu vas sacrifier, là, papa, c'est où Est-ce qu'il faut redescendre, en acheter un en route quelque part On fait comment qu Qu'est-ce qu que tu proposes Et la réponse d'Abraham. Abraham répondit, Dieu pourvoira à l'agneau pour le sacrifice, mon fils. C'est vrai que c'est magnifique, hein. Il ne peut pas dire à Isaac que c'est toi. Il dit, Dieu pourvoira à l'agneau, mon fils. Il ajoute, mon fils. Et, et c'est intéressant parce que Dieu va pourvoir à l'agneau. On va voir ici comment justement, au moment d'immoler Isaac, Dieu va lui dire, arrête, stop, ça va, je voulais savoir si tu me préférais à ton fils. Et il va trouver un, un, un bouc là, qui, qui, qui sera pris dans, dans une haie là, quelque part, et puis celui qui va immoler à la place de Isaac. Et, et lorsqu'il s'agira du véritable agneau, Dieu y pourvoira. Et Dieu a pourvu à l'agneau. Et, et l'agneau, c'est Jean-Baptiste qui commence par dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu a pourvu à l'agneau qu'il fallait immoler. Et Dieu n'a pas voulu que ce soit des hommes qu'on immole, mais il a permis que son fils soit immolé. Et il faut que nous puissions comprendre que euh, le fait que Jésus-Christ lui-même ait accepté de mourir pour nous sur la croix, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que maintenant que Jésus-Christ a été sacrifié, il n'y a plus d'autre agneau à sacrifier sur la terre que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et en plus, pour ceux qui vous disent que Jésus-Christ a été sacrifié une fois pour toutes et qu'il ne faut plus célébrer la messe aujourd'hui, euh, il faut relire un peu les Saintes Écritures, mes amis. Hein. Et vous verrez que saint Paul montre bien comment lui célébrer la messe dans 1 Corinthiens chapitre 11. Vous relisez Acte chapitre 20, verset 7. Et le dimanche, il célébrait la messe avant de partir là, avec ses amis à Troyes ou je ne sais plus où. Et la célébration de la messe a toujours été présente dans toutes les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que maintenant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'y a pas d'autre agneau à accepter comme sacrifice religieux aujourd'hui que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux plus sacrifier un coq, une poule, une chèvre ou quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ ou au nom d'une religion. Parce que la vraie religion a un agneau, Dieu y pourvoira, il a pourvu. Alors, Dieu y pourvoira hein, à l'agneau pour le sacrifice, mon fils. Et ils continuèrent tous deux leur chemin. Combien d'heures encore Je ne sais pas. Et ils marchent, ils marchent, ils marchent. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham construisit l'autel. Isaac a dû l'aider. Il prépara le bois, attacha son fils Isaac. Alors on ne nous dit pas. S'il a d'abord assommé, s'il lui a fait une clé anglaise, s'il l'a pris par derrière, s'il si, si, si l'a il, 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 il attaché comment, est-ce que Isaac a été euh, condescendant, il a accepté facilement de pouvoir être sacrifié par son père, est-ce qu'il a fallu se débattre, est-ce qu'il a fallu se démener Malheureusement, on n'a pas de vidéo. Quand on ira au ciel, on verra, hein même comme ça n'aura pas beaucoup d'intérêt pour nous lorsqu'on sera au ciel, mais là, on dit, c'est très sobre comme, comme, comme langage. Il prépara le bois construisit l'autel, il prépara le bois, attacha son fils Isaac et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Puis il étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est quand même dramatique. Hein? Alors, l'ange de Yahvé l'appela du haut des cieux. Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'étends pas la main. Et ne fais rien à l'enfant, car maintenant je sais que tu crains Dieu, et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et on voit donc comment Dieu n'a pas permis que Abraham puisse immoler son fils. 
Mais Abraham a éprouvé, même Dieu a éprouvé Abraham pour lui faire comprendre, est-ce que c'est moi que tu préfères à tout Dieu premier servi. Comme dit, je crois, c'est Sainte-Thérèse d'Avila ou, ou même Jeanne d'Arc. Dieu premier servi. Dieu tout. Dieu a la première place dans notre vie. Et nous devons aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et, et, et Abraham a manifesté à travers cet acte héroïque, dans une foi très forte, il a été capable de pouvoir immoler ce qu'il avait de plus cher. Et c'est pour ça que nous, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous aussi, nous sommes capables d'immoler ce que nous avons de plus cher Alors, Je vous rappelle que dans ce sacrifice d'Isaac, il ne s'agit pas euh, d'immoler le péché. Toi qui as un deuxième bureau, il est clair qu'il faut barrer ton deuxième bureau. C'est non négociable et on ne discute pas. Maintenant, si tu veux rester bête, tu restes bête. Si tu ne veux pas être chrétien, tu as le droit de ne pas être chrétien. Mais tu ne peux pas continuer à tromper ta femme avec un deuxième bureau et dire que tout va bien. Ça ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, ce n'est pas toi qui vas dire à Dieu s'il a raison ou s'il a tort. C'est à toi d'entrer dans le plan de Dieu sur toi. Et dans le sacrifice Isaac, ce n'est pas immoler quelque chose qui est mauvais. C'est bien évident qu'il faut arrêter de, de saouler si tu saoules, qu'il faut arrêter de voler l'argent si tu voles l'argent. qu'il faut. Ça c'est évident, ça. C'est, c'est la conversion euh, béate, du, le premier premier, premier escalier qu'il faut monter, la première marche. Là nous ne sommes pas dans, dans cette logique où on parle de la conversion par rapport au péché. Là on voit comment Abraham, c'est celui qui va être capable de sacrifier ce qu'il a de plus cher sur terre. Et ce qu'il a de plus cher sur terre qui est son fils, c'est quelque chose qui est bon. Et est-ce que tu es capable d'immoler quelque chose qui est bon pour Dieu Est-ce que tu es capable de sacrifier quelque chose de bon pour Dieu Et est-ce que c'est vraiment Dieu qui prend la première place Bon, on, on peut prendre un exemple très clair. Tu as un gars qui vient te proposer le mariage. Il est gentil, il est bon, il a beaucoup d'argent. Il est... Et il te propose des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Nous, ce n'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. C'est bon d'avoir un fiancé qui soit gentil, qui soit beau, qui soit mignon, qui ait de l'argent, qui ait tout ça. Mais tu fais comment Est-ce que tu es capable d'immoler pour suivre Dieu Est-ce que nous sommes capables de faire un sacrifice comme celui que Isaac a fait Et c'est pour ça que lorsqu'on médite sur le sacrifice d'Isaac, on ne prend pas une résolution par rapport à notre vie de péché. On prend une résolution par rapport à tout ce qu'il y a de bien autour de nous. Est-ce que je suis capable de préférer Dieu à ma propre vie Est-ce que je suis capable de mourir pour Dieu Est-ce que je suis capable d'offrir ce que j'ai de plus cher Ma notoriété, ma réussite financière. Est-ce que je suis capable de laisser Dieu faire de moi ce qu'il veut Est-ce que je suis prêt à offrir à Dieu, rappelons-nous dans, dans Matthieu chapitre 19, ce jeune homme riche J'ai observé tous ces commandements, tout ça que j'ai fait depuis un... Qu'est-ce qui me manque Va Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Alors, c'est clair que ce verset ne s'adresse pas à tout le monde, on ne voit pas demander de commencer à vendre votre voiture, votre maison, votre entreprise ou toutes ces choses, non. Mais à ce jeune homme riche d'une manière particulière, il le dit, et suis-moi. Donc c'était pour qu'il puisse devenir apôtre avec lui, pour qu'il puisse suivre Jésus. Et, et, et nous-mêmes, est-ce que nous sommes capables au moins de faire des efforts Alors, Je ne vous demande pas de vendre tous vos biens, toutes ces choses, mais au moins, si on veut parler d'argent, au moins la dîme, par exemple. Et je vous rappelle, hein, ceux d'entre vous qui n'ont jamais donné la dîme, là, regardez votre compte. Si vous avez un compte qui est bien fourni, même si tu as 100 millions ou, ou 800 millions, ben, tu prends 10%. 10% de 800 millions, ça fait 80 millions. Et tu vas déposer les 80 millions là, quelque part. Alors, tu peux donner une partie à Monseigneur, une partie au curé de ta paroisse, une partie au curé de ton village... Une partie au Père avait marié aussi, forcément, je vais prendre. Et, 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 et qu'on sache, Abraham immole Isaac, Isaac, c'est quelque chose qui est bon. Est-ce que nous sommes capables d'immoler des choses bonnes pour Dieu Et c'est la, la, la question qu'il faut se poser. Et après, de, à chacun d'entre nous, vous voyez, de, avec un texte comme celui-ci, ensuite, d'essayer de prendre quelques résolutions. Quelles sont les résolutions que moi je vais prendre par rapport à ma vie Quand je vois Abraham qui a eu le courage et la force d'aller immoler son fils Isaac. Alors l'ange de Yahvé l'appela du haut des cieux, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici !» L'ange lui dit, « N'étends pas la main et ne fais rien à l'enfant, car maintenant je sais que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Tu as fait du bien à mon âme. 
Et je voudrais que mon âme se lève et te loue. Que mon âme te bénisse 